As mareas atlánticas trouxeron-nos tamén outras voces e outro canto, o fado. No marco da quinta mostra portuguesa que estes días se celebra no noso país, actuaron en Santiago Marisa e Camané, dous dos grandes protagonistas da renovación musical e xeracional que vive o fado, pero as raíces levanse moi adentro. Portugal é un país que ten o mar, é a Portugal, pois ten Espanha, que durante séculos e séculos andamos todos ali, com as espadas uns com os outros, e não passavam uns e não passavam os outros, e de repente a única solução que nós portugueses vimos foi começar a construir barcos e tentar descobrir o que é que existia por esse mar fora. E por isso começámos a sentir a doce melancolia do mar, e começou a aparecer esta música que se chama Fado, que quer dizer destino. Esse tem sido o nosso destino. Estes dous fadistas e moitos máis participan no último filme de Carlos Saura, unha película que investiga as orixes e o futuro dunha música urbana, portuaria, nada en Lisboa no século XIX. Despois de dous anos de documentación, o director intenta capturar a esencia dos fados. Unha xente dice melancólicos, non? Profundos, interiores, se canta con os ojos cerrados, verdad? Moi de... Moi de sentimiento que tiene o cantante, non? Moi parecido ao flamenco, a algúns puntos de flamenco. Por iso, non dubidou en xuntar a Marisa co catalán Miguel Poveda. Fado e flamenco, pero tamén sonoridades mexicanas e brasileiras. Lila Downs, Caetano Veloso ou Xico Buarque participan neste filme. Reflicte os diferentes camiños que toma o fado neste novo século. O debate entre puristas e renovadores. E o fado sempre representou a vida como ela é, aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós sentimos hoje é igual ao que sentimos há 50 anos atrás. Os fatos da vida são outros, as influências também se vão transformando. Esta nova xeración creou-se nos barrios lisboetas onde naceu o fado, pero está aberta a moitas outras influencias. Cambian o mesmo ritmo que cambia a súa cidade. O fado que nós estamos a fazer hoje non ten nada a ver con o fado que vão ouvir daqui a 50 anos. Porque Lisboa daqui a 50 anos será unha cidade diferente. Mas as raízes do fado têm que estar lá muito presentes, porque senão não é fácil. Não sabemos do futuro, pero sí do presente do fado, un xénero que vive o seu resurdimento. Os caminhos da música permítenos seguir viaxando por